মোট দেন আঠারো হাজার ফিট উপরে আছি আমরা এখন রহমান আরেকটা ভ্যালি দেখেন কিরকম ভ্যালির কালার সো আপনারা যারা হচ্ছে উমিংলা এবং খাটুং আসতে চান আগস্টের আগে আসার দরকার নেই ভাই উইন্টার ইজ নট সেফ আর উইন্টার এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা থাকলে হচ্ছে আপনারা হচ্ছে চেইনের টায়ার চেইন টেন সব কিছু ইকুইপমেন্টস নিয়ে আসতে হবে আইস কিটিং শু নিয়ে আসতে হবে অ্যান্ড আমার তো ওইগুলো কিছুই নাই সো ব্যাপার না যতটুক যেতে পারছি ততটুক বড় কথা সো লাইফের উপর আর কিছুই নাই অ্যান্ড জীবন বড় তো দুনিয়ার সব কিছু আবারও আসতে হবে আবার আসবো ইনশাল্লাহ নো প্রবলেম প্রকৃতি যতটা সুন্দর লাগতেছে দেখতে আসলে ভিতরে গেলে না বোঝা যায় কতটুক সুন্দর এটার ভিতরে ভয়ঙ্কর সব এক্সপিরিয়েন্স যা হলো এই এক্সট্রিম লাদাখ ট্রিপে ও লুকস লাইক পিরামিড বাট ছোট আরো টিলা বলতে পারেন এটারে সো হালে এখান থেকে আর পাঁচ কিলোর মতন আছে কাশ্মীরে আসলে বোঝা যায় কে কত কোন পরিমাণ হচ্ছে যে পাহাড় আছে কি কি ক্যাটাগরির পাহাড় আছে এতক্ষণ পর আমি আমার ক্যামেরা ভিউ পয়েন্ট ঠিক করতে পারছি শালা কে জানি উল্টা পুল্টা টিপা টিপি করে রাখছে আমার ক্যামেরার হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট চেঞ্জ করে দিয়ে রাখছে আর সেকেন্ড অ্যাটেম্প আমাদেরকে সকালবেলা ওখানকার এমপির মধ্যপ্রদেশের কিছু ভাই ব্রাদার ছিল বাইকার ওরা বলছিল ওই রোডটা দিয়ে না যাওয়ার জন্য সে মাইট বি রয় কনফিউজ হয়ে গেছিল যার কারণে এই রোড আর ওই রোডের কথা মিক্সড হয়ে গেছিল আর এখন হচ্ছে যে আমরা যে হোম স্টেতে ছিলাম ও বলল এই রোডে থেকে যান ওইটা রিক্স কম প্লাস উপরে বরফ থাকবে এটা স্বাভাবিক বাট কারো যা সেটা কিন্তু এবার আমরা অ্যাটেম্প নিব হচ্ছে ইনশাল্লাহ বরফ পড়লেও এক এক করকে এক এক করকে হচ্ছে বের হয়ে যাব সো এখানে প্রায় অলমোস্ট তিরিশ কিলোর মতন তিরিশ না বিশ পঁচিশ কিলোর মতন অফ রোড আছে সো অফ রোড করে এখান দিয়ে হচ্ছে বের হয়ে যাব সো উই হ্যাভ অ্যানাদার গ্রুপ সো এই গ্রুপের সাথে যাই তাহলে আমার মনে হয় সুবিধা হবে পায়ের জুতা স্লিপ করতেছিল বা গিস ভালো ভাই কি যে বলবো ইট ওয়াজ ডেডলিয়াস এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এই হচ্ছে পানি ওয়ান ওয়ান করেন সেই হচ্ছে যে প্রথম ইয়া স্টেপ বাই স্টেপ করে যাই কি আছে যাও আই থিং এদিকে যাই আল্লাহ বকবার ও পার হয়ে গেছি চলতা হয় না অ্যান্ড এই রোবরের মধ্যে দেখি এখান থেকে হচ্ছে অনেক পারো তো হবে অ্যান্ড অ্যানাদার কাপল পাইলাম ওনারও দিল্লির থেকে ও নো এগেইন আবার রাস্তা ছাড়া ডাইরেক্ট টোটালি অফ রোডিং ওই অফ রোডিং করতে করতে হানলেতে আসছি এখন হানলের থেকে লাস্ট টাইম তো দেখলেন আমরা হচ্ছে যে 
মানে অনেক ঝামেলা বরফের ঝামেলার কারণে হচ্ছে ওখান যেতে পারি না সো দ্যাট হচ্ছে যে এখান দিয়ে যাচ্ছি সো সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট হোপফুলি এটা হচ্ছে সাকসেসফুলি হবে ইনশাল্লাহ আমাদের ওই সামনে দেখছেন সব ঘন কুয়াশায় ভর্তি ঠান্ডা এখন বরাবর লাগতেছে ইয়ার তো এটাকে কি অফ রোড বলবেন না কি বলবেন আপনারা কমেন্টে জানেন এখানে তো কোনো রোডই নাই সো এটা আরেকটা রোড আছে উমলিঙ্গা তিরিশ কিলোমিটারটাকে এরকমভাবে চলতে হবে তারপরে বলে অনেক ভালো রোড থাকবে ভালো লাগতেছে না এই দুই ঘন্টা যাবত এরকম অফ রোড করতেছি বিরক্ত লাগতেছে হোপফুল এই পাহাড়গুলোর পরে হচ্ছে ভালো রোড পাবো অ্যান্ড ট্রাস্ট মি মোটেও না আগে জানলে এখান থেকে ঢুকতামই না আমি এই যে পাথর এখন এভাবে করে করে পাথরের উপর দিয়ে চলে যেতে হবে হোপফুলি আশা করতেছি এই পাহাড়গুলো শেষ হলেই ভালো রোডে দেখা পাবো মোট দেন আঠারো হাজার ফিট উপরে আসি আমরা এখন বাইরে বাই থ্যাংকস টু চঞ্চল কারণ স্টিয়ারিং আমার ওয়েটের কারণে এটা গাড়ি পিক আপ নিচ্ছিল না এখন আবার নিয়ে নিছে ব্রো অ্যামেজিং মাস্টার বিচ এটা এটা রিভিউ যেতে যেতে করব অ্যান্ড ওই পারে দেখতেছেন ওই পারে হচ্ছে যে সোম এবং দেব হচ্ছে যে রেইনকোট পড়তো সেই জন্য হচ্ছে রয়েরা হচ্ছে সামনে দিয়ে আগায় চলে গেছে সো ওরা আসুক দেন আমি জানি আর এখানে ভয়াবহ ঠান্ডা হাতের অবস্থা দেখেন সি লোকাল দা হ্যান্ড এই অবস্থা হয়েছে এখানে আই থিঙ্ক লোকাল টাইমে এখন কটা বাজে এক চার ইন লোকাল টাইম মানে দুপুর একটা বাজে চোদ্দ মিনিট বাড টেম্পারেচার ভয়াবহ ভয়ঙ্কর যে ইয়া আছে চিমুসি সাত কিলোমিটার চিমুসির উপর টপ উঠবো টপে উঠে নেমে তারপর উঠতে গেলে লাস্ট ফাইনাল ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমাদের উমলিঙ্গা হোপফুলি রয়রা তো টানাটানি করে চলে গেছে তার মানে বোঝা হচ্ছে সামনে রাস্তা ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে অ্যান্ড একটু আগে কথা বললাম এখান থেকে গাড়ি নিয়ে যারা যাচ্ছিল তারা বলল উপরে বরফ আর নাই গলে গেছে দিস ইস আওয়ার সেকেন্ড আইটেম আল্লাহ সাপোর্টস মানে আঠারো হাজার ফিট উপরের দুনিয়া কেমন মানে মানুষ আছে এক্সিস্টিং অক্সিজেন আছে এই জায়গাটা হচ্ছে অনেকটা রেগেস্তান আই মিন মরুভূমি মরুভূমি টাইপের এই পাশে থেকে মরুভূমি হয়ে গেলে ওই পাশে হচ্ছে যে আপনার বরফ থাকে আর বরফের মধ্যে থাকতে থাকতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে হাতটা আর ভালো লাগতেছে না বরফ অ্যান্ড কি করব আসছি বরফের দেশে তো বরফ তো থাকবেই অ্যান্ড টাইমিংয়ের মতো হচ্ছে জুলাইয়ের লাস্টে অথবা আগস্টে আসলে এইসব বরফ হবে না কিন্তু তখন হচ্ছে বৃষ্টির একটা প্যারা আসে তখন হচ্ছে অফ রোডগুলোতে হচ্ছে অনেক একটু রিক্স থেকে যায় সো এক এক সময় এক এক মজা এক এক জায়গার রোদ যদিও ভালো লাগতেছে কিন্তু রোদে ঠান্ডা প্রচুর আছে হাটটা ঠান্ডা জমে গেছে সো আমরা হচ্ছে সিসিমি আর্মির বেস ক্যাম্পটা পার করে ফেলছি এখন ওই দিল্লির কাপল গুলা দেখতেন তার মানে ওয়াও অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডের মোস্ট মডার অ্যাভেল রোডে এক্সপ্লোর করতেছি আমরা সো অল উই অল আর নুপ এক্স্যাক্টলি ওই চঞ্চলরা কত দূরে দেখছেন এখানে যতগুলো আসছি আমরা এখানে সবাই ফার্স্ট টাইম আমরা ফার্স্ট টাইম সো সামটাইমস মনে মানন্য হলেও কিছু করার না ঠিক হয়েছে এখান থেকে লে হচ্ছে তিনশো সতেরো কিলোমিটার সো ওয়েদার আই হ্যাভ এ টু অপশন এখান থেকে বের হয়ে যাবো ফার্স্টে হচ্ছে লে দিয়ে একটা অপশন আই দাবো এস হচ্ছে মানালি দিয়ে বের হয়ে যাবো কই আর ওই আর আসলে এক্সাক্টলি আমরা বুঝতেছি এখান দিয়ে হচ্ছে রোড ডিভাইডেড হয়ে গেছে কয়েল হচ্ছে সামনের দিক দিয়ে ওখান দিয়েও হানলে যাওয়া যায় এখান দিয়েও হানলে যাওয়া যায় কিন্তু উমলিঙ্গাটা হচ্ছে মাঝখানে কোন রোডে আমরা বুঝলাম এদিক দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম টোয়েন্টি সিক্স কিলোমিটার লেফট দেখাচ্ছিল আর এদিক দিয়ে যখন আসলাম থার্টি এইট কিলোমিটার লেফট দেখাচ্ছে দের ইজ নো জিপিএস মোবাইল কানেকশন বি নেই আই ইয়াঁ পার আরে ভালোই হিন্দি বলা শিখে গেছে দেখি এখানে ওয়েলকাম টু দ্য মটোরেবল রোড ওকে যাক মটোরেবল রোডের রাস্তা তো ভেবি জোস আলহামদুলিল্লাহ যাক অ্যাটলিস্ট এদিক দিয়ে হলে তো স্বপ্ন মিলাবে আর কি দশ কিলোমিটার আমরা ভিতরে চলে গেছিলাম যার কারণে একটু ঝামেলা হচ্ছিল সো এই জন্য হচ্ছে এখানে এরকম রাস্তা যদি বিশ কিলোমিটার হয় টপে উঠতে হবে
তো আসতে ধীরেই যাই কারণ অলরেডি হচ্ছে যে দুই দাগ ফুয়েল শেষ সেকেন্ড স্টেপের আমরা অনেক কাছাকাছি চলে আসছি এখান থেকে আর বিশ বাইশ কিলোর মতন বাকি আছে ওই যে পাহাড়গুলো দেখছেন ওগুলো হচ্ছে সব আন আইডেন্টিফাইড পাহাড় যে এই পাহাড় দিয়ে হচ্ছে যে পানি যখন বরফ গলে তখন হচ্ছে যে এখানে এটা পুরোপুরি হচ্ছে যে ইয়া হয় একটা লেকের পরিণত হয় সো এখানে কি লেখছে ইউ ক্যান মিট এভরি নিড বাই মেনটেন ইম নর্মাল স্পিড সো বুঝতেছে নি তো তো স্পিড নর্মাল দেওয়াটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য স্যার লেকের পানি কিভাবে জমে গেছে পুরা জমা এটা হচ্ছে গলে যাবে বেশি না আর এক দেড় মাস পঁচিশ দিন তিরিশ দিন পরে এটা আবার সেই লেকে পরিণত হয়ে যাবে উপর থেকে বরফ গলতে 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 এদ্রুক পর্যন্ত চলে আসছে অ্যান আমরা আমরা আমাদের হচ্ছে যে মিশনের উপরের দিকে যেতে চাচ্ছি 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 অ্যান হোপফুলি সাকসেসফুলি যেন ইনশাল্লাহ সবাই মতো ঠিকঠাক মতো করে করতে পারে ও মাই গুডনেস যত উপরে উঠতেছি দেখছেন তুষারপাত স্নোফল হচ্ছে বরফ নাই কিন্তু উপরে স্নোফল হচ্ছে উপরে হইয়া যত উপরে উঠতেছি তত হচ্ছে যে মনে হচ্ছে ঠান্ডা আমাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখছে পুরোপুরি হোপফুলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেন আমাদের মেশিনটা সাকসেসফুল করতে পারি সামনে আছে হচ্ছে দেব দেন আমি দেন হচ্ছে সম্পাক তারপরে হচ্ছে ওই দিল্লির দুইটা কাপাল ওনাদের নাম জানি না দেন হচ্ছে রয় তো ভিতরে ঢুকতেছি তত বেশি হচ্ছে স্নোফল হচ্ছে ওই দেখছেন আস্তে আস্তে করে হচ্ছে আমরা ওয়ার্ল্ডের টপ প্লেসে পৌঁছে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে যেন সবাই সুস্থভাবে নিয়ে যেতে পারে অ্যান্ড দেখতেছেন স্লো মোশনে কীভাবে স্নোফল পড়তেছে অ্যান্ড রোডের মাঝখানে দেখে সব সাদা সাদা এটাও পড়তে 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 বরফ জমে যাবে এখানে সো ফুল আমরা আস্তে আস্তে করে যতটুক সম্ভব অতটুক হচ্ছে তাড়াতাড়ি ছবি টবি তুলে বের হয়ে যাবো কাজফ এখানে বরফে আটকাই গেলে ঝামেলা কে আসবে ফোন না ইন্টারনেট নাই কিচ্ছু নাই কেউ বাঁচাইতে আসবে না এখানে ভাই সো অলরেডি আর্মিদের পিছনে সাইনবোর্ড দেখলাম যেটা হচ্ছে যে উই আর ইন টু টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রাইট নাও মানে সমুদ্র বৃষ্টি থেকে আমরা এত উপরে আসি যে অনলি থাউজেন্ড মিটার অ্যাভ ফ্রম রিচ দ্য টপ অফ দ্য মোটর এবল রোড হোম লিঙ্গ উপরে যত আসছি ঠান্ডায় মানে মাথা নচ হয়ে যাইতেছে পুরোপুরি কথা বলতে এত কষ্ট হইতেছে সো অনলি থাউজেন্ড মিটার লেফট লোক বা ল যেন সবাই এটা ঠিকঠাক মতো হতে বাট রয়দেরকে দেখতেছি না কেন রয়টা এখনও আস আসে না আমরা মোটামুটি চার বাগ চলে আসছি ও এটার উপরে চারিপাশে শুধু বরফ আর বরফ বরফ ছাড়া কিছু নাই দেশে সবাই গরমে মরতে স্যার আমি এখানে বরফের টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে মোটর ওয়াল রোডে হচ্ছে যে হিট করতে আসছি আল্লাহ যেন সবাই দেশবাসীর জন্য দোয়া করেন আপনারা যেন এই এক্সট্রিম লেভেলটা একটু ঠিকঠাক মতন করে ভাবে শেষ করে দিয়ে আসতে পারি যাক আলহামদুল্লাহ এখানে রোদের দেখা পাইছি যাক অ্যাটলিস্ট হাতটাটা একটু গরম তো হয়ে যাবে এত উপর উনিশ হাজার চব্বিশ ফিট দিস ইস ওয়ার্ল্ড ইউ আর ফাইভ পাঁচশো মিটার আছে আর আর পাঁচশো মিটার পর আমরা আমাদের এক্সট্রিম মডারেবল সরি ও এক্সট্রিম লাদাখ ট্রুপার এক্সট্রিম মিশনে চলে আসছি নবারে লাইফ দেট ওয়াল্লাহ ঠান্ডা কার বলে কোনো আইডিয়া নাই কোনো আইডিয়া নাই ওকে অলরেডি চলে আসছি ওয়ার্ল্ড হায়েস্ট অক্সিজেন ক্যাফে ওকে আরে চোরে পাখি এত উপরে কেমন আসে ওয়েলকাম টু অনমিংলা উনিশ হাজার চব্বিশ ফিট উপরে আসি হায়েস্ট মোটরেবল পাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইয়েস হুই আর মেক ইট হ্যাঁ মেক ইট 
সবাই এখন অন্য রকম অনুভূতি বাট উপরে ওঠার পর থেকে ওরকম গরম লাগতে ঠান্ডা লাগতেছে না ভাই নিউট্রালে রাখ তারা গাড়ি নিউট্রাল পে রাখো রয় রাখুই অ্যান্ড এখানে অক্সিজেন ক্যাফে আছে এখানে আপনারা বসে চাইলে হচ্ছে যে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট নিতে পারবেন ও এখন একটা ছবি টবি তুলে বের হয়ে যাবো এখান দিয়ে কই যায় দেশ ইহা সে কিতা যাতা হ্যাঁ নেই জানা হুম আচ্ছা এখান থেকে হচ্ছে ধরমচক লাস্ট বর্ডার হচ্ছে চায়না ডাইরেক্ট চায়না বর্ডারে আচ্ছা মে হুম यहां से फूल आ रहा है अच्छा अब मेरा হেলমেট কিউ খোলা ব্রো হেলমেট নেই খোলা চাইয়ে ব্রিদিং প্রবলেম হয়ে যায় গা ওয়াল্লা দশ মিনিটের বেশি হয়ে গেছে আবার ব্রিদিং এখন শুরু হইল আচ্ছা ব্রো সো টাটা উমলিঙ্গা ফাইনালি উইথ মাই ডেট আলহামদুলিল্লাহ ও ভাই গান বাতা করতেছে হাইটের কারণে জাস্ট দুই চারটা পিকচার তুলে ট্রেন চলে আসতেছি উনিশ হাজার চব্বিশ ফিট উপরে আলহামদুলিল্লাহ শুকর আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড থ্যাংকস গোস টু দা আমার নয় বছর পুরাতন স্বপ্ন লাদাখ এক্সপ্লোরেশনে ফিল আপ হলো আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হলো হুমলিঙ্গা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের হায়েস্ট মোটর অ্যাপেল রোড যেটা লাদাখের ভিতরে পড়ে অ্যান্ড বড় কথা হচ্ছে এখানে রোদ উঠতে স্যার যার কারণে একটু ঠান্ডাও পাচ্ছি উইচ ইজ গুড অ্যান্ড আর কথা হচ্ছে যে আই শুড থ্যাঙ্কফুল টু মাই সাপোর্টার ওয়েদার নোলান হেলমেট বাংলাদেশ দেন হচ্ছে টর্ক কেরিয়া মোটর্স অনলাইন জার্সি পার্টনার হারমেসো অ্যান্ড বাইক বিডি অনলাইন মিডিয়া পার্টনার তো অনেক ঠান্ডা লাগতেছে এখন মোট কথা হচ্ছে এই বিশ কিলো আস্তে আস্তে করে তাতে নেমে যেতে পারলেই হয় তো আমার গাড়ি নিউট্রাল আছে অলমোস্ট চার কিলো ধরা অ্যান্ড অন অ্যাভারেজ ম্যাক্সিমাম স্পিড পাইছি আমি সেভেন্টি এইট এবং মিনিমাম স্পিড পাইছি থার্টি এইট সো নিড টু সেই দ্য ফুয়েল বিকজ অফ মাত্র তিন দাগ আছে সকালবেলা কালকে রাতের ট্যাঙ্কে ফুল করছিলাম দেখি আজকে মাইলেজ তেমন একটা ভালো পাই নাই অন্য দিন মাইলেজ অ্যাভারেজ ভালো পাইছি দেখছেন সাইট অন এভারেজ স্পিডে চলে আসছে এখন অলমোস্ট হচ্ছে বিকাল সাড়ে চারটা টু সোয়া পাঁচটা এরকম বাজে সে দেখছেন এই পানিগুলো হচ্ছে বরফ গলা পানি হচ্ছে যে ঝন্ডার মতন জায়গা কিন্তু এখন শুকাই গেছে এটার উপর দিয়ে রাস্তা অ্যান্ড লুক এট দা আমরা এখন কই আসি সে মরুভূমি 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 যেখানে মরুভূমি ছাড়া আর 
কিছু নাই হাতের বামে যে সব পাহাড়গুলো দেখছেন ওই পাহাড়গুলো পার হইলে ডাইরেক্ট হচ্ছে চায়না আর এখন আমরা হচ্ছি যে এইখানে মরুভূমির মধ্যে হারাইতেছি চালাইতেছি রয়রা ছিল ওই পারে আমরা ছিলাম এই পারে অ্যান্ড আস্তে আস্তে এখন কানেক্টিং রোডে চলে আসছি আপ ঠিক আছে আইয়া মানে সকালে শুধু নাস্তা খেয়েই বাইরে এখন পর্যন্ত পেটে কিছু যায় নাই অ্যান্ড দিস ইজ এক্সট্রিম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরে আসতে হলে এরকম সব কিছু করতে হবে কিছু করার নাই বাট তাও সামনে দেখি অলমোস্ট চলে আসছি তো হানলেতে ওই হানলে দূরে দেখা যাচ্ছে আর থ্যাংক ইউ গড যে আই থিঙ্ক আমার ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে বাট না ফুয়েল এখনও দুই দাগ আছে সো জানি না দেখি দুইটা অপশন আছে সো লাদাখ এক্সপ্লোর পর হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে লে দিয়ে বের হয়ে যাব সেকেন্ড হচ্ছে ইয়া দিয়ে বেরিয়ে যাব মানালি দিয়ে ইয়া তো পানি জ্যাদা আগে ঠান্ডা পানি কারে কয় 